Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn, trở lại thông tin hôm nay Chúng ta cùng chia sẻ và cập nhật thêm những diễn biến và vấn đề liên quan đến việc Mà 50 công an đã đột nhập vào Thiền Am một cách bất hợp lý như vậy Vào ngày 24 tháng 9 vừa qua khiến cho dư luận trong mấy ngày hôm nay rất là bất bình xôn xao nhiều cộng đồng mạng và dư luận cũng đặt nhiều nghi vấn về việc liệu một cơ quan pháp quyền ban ngành như vậy mà tại sao lén lút và tại sao làm việc một cách mờ ám và thiếu công khai. À, vấn đề ở đây là người ta làm việc một cách là không công tâm, à, đột nhập vào thiền âm được cho là đột kích à, vào thiền âm một cách bất hợp lý. Khi không có người làm chứng và người dân yêu cầu làm chứng thì cơ quan chức năng lại cản trở. Và người làm chứng ở đây là những người luật sư bảo vệ pháp lý cho thiền em. Và những người luật sư này đã ký hợp đồng liên quan đến tất cả các cái hoạt động tố tụng liên quan đến việc điều tra của cơ quan chức năng đối với những người trong thiền em. Nhưng tại sao những người luật sư này lại không được vào giám sát những hành vi, những việc làm mà được cho là thực hành công vụ của cơ quan đức hòa này Thưa quý vị và các bạn liên quan đến sự việc ngày 24 tháng 9 vừa qua Không chỉ người dân bức xúc mà những người trong nhóm luật sư cũng bất bình về cách hành vi và cách ứng xử mờ ám của đơn vị điều tra công an huyện đức hòa này Họ đột nhập vào thuyền âm, bắt những người trong thuyền âm ngồi lại gom hết một chỗ Sau đó họ lục lọi khắp nơi, không biết họ tìm thứ gì và những thứ họ cần tìm là thứ gì Họ cho rằng điều tra thu thập chứng cứ liên quan đến việc Các tố cáo được cho là những người trong thiền am Có hành vi à, lợi dụng trả mồ côi để trục lợi Nhưng chúng ta cũng đã biết liên quan đến vấn đề đó Thì họ điều tra họ thu thập những gì Nhưng họ lại thu thập những chứng cứ dữ liệu được cho là liên quan đến ADN Và cuối cùng một hồi họ lục lọi khắp nơi trong thiền am À, không biết họ có thu thập được những bằng chứng gì hay không thì chưa được công bố Và sau đó họ chuyển qua giai đoạn là cưỡng chế Và khi họ thực thi giai đoạn cưỡng chế này thì chắc chắn chúng ta cũng vẫn biết Một điều là họ thực hiện hành vi này một cách vô lý và bất hợp pháp Cho nên không được những người trong thiền am này hợp tác, phối hợp Cho nên họ đã cưỡng chế có nghĩa là việc làm của họ có văn bản hay không, có quyết định của thủ trưởng cấp trên hay không thì chưa được công bố rõ ràng. Nhưng việc họ cưỡng chế một cách bất hợp pháp như thế này là chúng ta thấy không được. Bởi vì quyền và luật pháp cũng đã có quy định là mỗi người à, có quyền bất khả xâm phạm. Có nghĩa là không được ai có quyền xâm phạm vào thân thể, cơ thể để bắt ép một con người khi chưa có một quyết định về việc điều tra. À, ngoại trừ việc mà bắt quả tang người đó là phạm tội vi phạm pháp luật còn đằng này chúng ta thấy rằng họ cưỡng chế những người trong thiền em một cách vô cớ khi họ không đồng ý là à, lấy mẫu giám định adn họ không đồng ý ký vào biên bản mà họ đã lập ra thì tất cả những người này đều bị cưỡng chế À, và vụ việc được diễn ra sau khi cơ quan chức năng rời khỏi hiện trường thì sự có mặt của những người trong nhóm luật sư kịp thời đã lưu lại những à, thông tin liên quan đến những người trong thiền am này đã bị đột kích và kiểm tra một cách vô cớ à, qua tất cả các cái tài liệu mà những người trong nhóm luật sư này lưu lại bằng những đoạn video bằng những đoạn ghi âm để chứng minh được việc làm phi pháp của cơ quan điều tra huyện Đức Hòa là sai pháp luật À, ở đây là xâm phạm đến thân thể, xâm phạm đến quyền nhân thân của người lớn, xâm phạm đến quyền của trẻ em, à, xâm phạm đến cái tính nhân quyền của trẻ em. Ở đây họ đặc biệt là xâm phạm đến người già, người bệnh, à, không chỉ trẻ em nữa. Chúng ta thấy rằng cái việc làm của họ rất là vi pháp. Và họ đã cản trở việc có mặt của những người trong nhóm luật sư này. Trong khi những người trong nhóm luật sư này là họ đại diện pháp lý. Và họ đã được ký hợp đồng của các thành viên trong thiền am để bảo vệ họ bất kỳ lúc nào liên quan đến các vấn đề điều tra tố tụng. Chứ không ngồi gì cái điều mà 331 mà đã khởi tố vừa qua. Chúng ta đã thấy rằng liên quan xảy ra cái vụ việc này thì họ cho rằng những người luật sư này không có quyền được giám sát họ trong việc thu thập dữ liệu vào ngày 24 tháng 9 vừa qua. Các bạn thấy không? Trong khi... 
những người luật sư này bây giờ trở thành là những thành viên của thiền am rồi họ giống như người nhà của thiền am và quan trọng hơn là họ được hợp đồng bảo vệ pháp lý cho thiền am trong mọi vấn đề điều tra của cơ quan chức năng như vậy thì họ có quyền giám sát họ có quyền theo dõi khi những người trong thiền am này yêu cầu nhưng tại sao lại cơ quan chức năng cấm họ không cho họ tiếp cận đó là cái điều bất bình và việc làm của cơ quan chức năng huyện Đức Hòa ngày 24 tháng 9 vừa qua có vi phạm hay không tại sao lại mờ ám tại sao lại lén lút à, thực hiện một cái à, việc làm mà được cho là quan trọng như vậy đối với pháp luật và liệu tất cả những cái thu thập chứng cứ dữ liệu đó có được công khai trước pháp luật hay không việc làm của họ như vậy có được công nhận trước tòa trước pháp luật hay không và theo nhiều nhận định của các chuyên gia thì chúng ta thấy rằng tất cả những hành vi về việc xâm nhập đột kích vào ngày 24, 24 tháng 9 vừa qua tất cả những cái chứng cứ những cái dữ liệu liên quan đến việc tố cáo của cơ quan chức năng thì sẽ không được công nhận trước tòa thì vậy là việc làm của họ vô ích rồi việc làm của họ không có giá trị rồi có nghĩa là họ đã bỏ công bỏ sức và quan trọng hơn là tốn rất nhiều ngân sách và kinh phí của nhà nước khi đưa một cái lực lượng hùng hậu khoảng 50 à, 50 người như vậy trong các ban ngành từ công an đến các cái cơ quan ban ngành để đến thực thi một cái nhiệm vụ được cho là phi pháp và vô lý mờ ám như vậy họ phải trả trả tiền lương cho những người này làm một cái việc phi pháp như vậy liệu cái vấn đề này cơ quan chức năng của huyện Đức Hòa sẽ xem xét nghĩ như thế nào À, khi việc làm của họ sẽ không công nhận trước tòa thưa quý vị và các bạn về vấn đề này thì tất cả những cái quan điểm của những người trong nhóm luật sư cũng đã nêu rất rõ tất cả các yêu cầu về các cái văn bản tố tụng yêu cầu để cơ quan tối cao vào cuộc điều tra xem xét những cái hành vi sai phạm về vấn đề thu thập dữ liệu của cơ quan điều tra công an huyện Đức Hòa về quyết định trưng cầu giám định ADN có là phương bảo kiếm hay không có thường tôn pháp luật hay không khi chúng ta cũng đã biết sự kiện khoảng 50 công an đột nhập và hiện diện tại Thuyền Am vào sáng ngày 24 tháng 9 vừa qua để tiến hành thu thập mẫu ADN của 23 người đang cư trú tại đây và 5 người đang bị tạm giam đã gây sự chú ý đối với nhiều người đang quan tâm đến vụ án Thuyền Am này trên mạng xã hội nhân dịp này thì một vài luật sư cũng đăng tải rất nhiều các trích dẫn về quy định trưng cầu giám định theo quy định tố tụng hình sự. Đồng thời nhiều bạn cũng đã chia sẻ những bài báo, những bài đăng về tất cả các thông tin từ công an của tỉnh Long An cung cấp cho biết và đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN và và chiếu theo đó họ thực hiện việc lấy mẫu ADN của 28 người đã và từng cư trú tại thiền em kể cả các cháu nhỏ mới ngồi một tuổi ngụ ý rất rõ là họ quyết định trưng cầu giám định ADN như một phương trường bảo kiếm là cơ sở pháp lý cho việc thu thập mẫu dữ liệu ngụ ý này có đúng hay không đó là câu hỏi được đặt ra từ nhóm luật sư chúng ta cũng đã thấy không riêng gì nhóm luật sư nhưng những người trong cộng đồng mạng cũng à, đề cập đến vấn đề về việc mà À, đột kích một cách bất ngờ và thu thập dữ liệu một cách bất hợp pháp của cơ quan điều tra như thế này là những hành vi không đúng theo trình tự của pháp luật Thực ra việc này đúng hay sai thì phải tham chiếu vào bộ luật tố tụng hình sự một cách toàn diện trong đó là phải lưu ý đến giai đoạn tố tụng và tư cách tố tụng của từng người bị thu thập mẫu ADN Vì giai đoạn tiền tố tụng rất khác biệt với giai đoạn đã khởi tố Cũng thế với tư cách tố tụng khác nhau thì quyền và nghĩa vụ cũng khác nhau. Việc chỉ trích dẫn phần quy định về trưng cầu giám định thì sẽ dẫn đến việc đánh giá sự việc phím diện, thậm chí là sai lệch. Có nghĩa là những ý kiến của những người trong nhóm luật sư này nêu quan điểm rằng là phải lưu ý đến giai đoạn tố tụng và tư cách tố tụng của người bị thu thập mẫu ADN vì giai đoạn tiền tố tụng rất khác biệt với giai đoạn đã khởi tố thì việc này đòi hỏi phải có sự giám sát của người chứng kiến nếu là người dân hoặc là các luật sư chúng ta cũng đã thấy rõ vụ việc họ làm chỉ có nạn nhân và người điều tra thì thực hư cái vụ việc đó có mang tính công khai có mang tính nghiêm minh và minh bạch hay không khi không có người giám định và không có người giám sát và chứng kiến 
Việc làm của họ một cách rất là mờ ám Khi họ cản trở sự có mặt của những người trong nhóm luật sư Chúng ta cũng đã thấy rất rõ điều này Và liên quan đến việc này thì những người lên tiếng cho rằng Việc làm của họ là sai đại lệch với cái quy định thu thập dữ liệu của cơ quan điều tra theo thông tin do chính công an đã công bố với báo chí rằng họ đã tiến hành thu thập mẫu ADM để điều tra về tin tố giác tội phạm xảy ra tại Thiền Em, tức là điều tra tiền tố tùng khi chưa có quyết định khởi tố vụ án hoặc khởi tố bị gan. À, việc thu thập chứng cứ dữ liệu này phải có người làm chứng, phải có bằng chứng. Anh thu thập dữ liệu chứng cứ, mục đích gì? Thu thập của ai? À, chứng cứ đó được ra làm sao? Thì phải có người giám sát, người chứng cứ chứ Bây giờ anh thu cục gạch mà đến chừng anh nói là cục vàng thì là thì, thì ai mà chấp nhận cho anh Phải không? Biên bản phải có người à, chứng cứ ký vào đó họ công nhận Còn đằng này những người trong thiền am họ không cấp chấp nhận để ký vào biên bản thì đã bị cưỡng chế ép buộc ký vào Ngồi cái việc ép buộc ký biên bản thì họ còn bị ép buộc Cưỡng, bị cưỡng chế để thu thập mẫu niêm mạc miệng, mẫu tóc Đó là hành vi sai pháp luật khi xâm phạm đến thân nhân và quyền bất khả xâm phạm của con người Chúng ta thấy rất rõ những hành vi um, thu thập dữ liệu về các hoạt động này một cách rất là mờ ám Chúng ta có thể thấy rất là mờ ám đối với cơ quan chức năng này Trong đó thì người có tư cách người tố giác là ông Lê Tùng Văn và có thể thêm vài thành viên khác những người không bị tố giác thì không có tư cách tố tụng gì cả Kể cả tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan Có nghĩa là câu nói này muốn nói đến cái việc mà liên quan đến um, Các cơ quan điều tra ngăn cản sự có mặt kịp thời của nhóm luật sư à, Trong vấn đề này thì người bị tố giác là ông Lê Tùng Văn Và những thành viên khác Cần phải có sự giám sát và chứng kiến của người dân hoặc là luật sư mà trong khi đó là những người luật sư này đã được hợp đồng thống nhất để đứng ra bảo vệ những người trong thiền am bất kỳ một hoàn cảnh nào liên quan đến việc tố tụng và điều tra đối với ông Lê Tùng Vân thì tham chiếu điều 20 hiến pháp hiện hành về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân về điều 33 của bộ luật dân sự thì ADN thuộc quyền nhân thân của một người theo đó, việc thu thập mẫu ADN chỉ có thể thực hiện căn cứ trên sự tự nguyện của ông ấy. Có nghĩa là muốn thu thập dữ liệu chứng cứ trên thân thể của một người thì phải được sự tự nguyện. Nhưng đàn này không có sự đồng ý và cuối cùng là họ đã bị cưỡng chế. Đó là hành vi sai phạm rõ ràng. Theo đó, thì việc thu thập mẫu ADN chỉ thể thực hiện căn cứ trên sự tự nguyện và sự đồng ý của ông ấy. Việc cưỡng chế thu thập mẫu ADN trái với ý chí của ông ấy là là bất hợp pháp và vi phạm pháp luật. Để tham khảo một người vi phạm pháp luật có thể bị tòa tuyên án hay hình phạt tù hay tù giam một năm hay nhiều năm, thậm chí là tử hình. Nhưng điều đó vẫn không làm mất đi quyền nhân thân của họ đối với ADN. Có nghĩa là quyền xâm nhập vào thân thể để thu thập những dữ liệu quan trọng đó là ADN thì phải được sự đồng ý và phải được sự giám sát, giám định chặt chẽ của người liên quan. Mọi người liên quan ở đây là luật sư họ được quyền bảo vệ, được quyền giám sát trong mọi hoạt động điều tra của cơ quan chức năng rồi. Nhưng tại sao cơ quan lại ngăn cản cái việc có mặt của họ? Đây. Ngoài ra thì à, theo tham chiếu của Điều 57 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, với tư cách là người bị tố giác, lẽ ra cơ quan điều tra phải có văn bản thông báo cho ông Lê Tùng Văn biết về tội danh bị tố giác và về quyền, nghĩa vụ của ông ấy cho giai đoạn điều tra về tin tố giác tội phạm. À, có nghĩa là cơ quan chức năng trước khi muốn đến để thu thập chứng cứ hay hoặc điều tra thì phải thông báo trước, phải có văn bản. Đằng này họ đột kích một cách bất ngờ Thì làm sao mà không gọi là đột kích được Trên thực tế cho đến nay Thì họ tiến hành các bước điều tra Và tạm đình chỉ rồi phục hồi Kể cả thu thập mẫu ADN của ông ấy Mà không hề có một văn bản nào Không hề có một thông báo nào cho ông ấy biết Rõ ràng họ âm thầm lặng lẽ Họ làm việc tùy tiện Một cách là bất hợp pháp như vậy <cười> Họ muốn thể hiện một cái quyền lực riêng Một cái Biện pháp tố tụng riêng của họ Để họ kết tội, để họ điều tra Để họ xét xử những người trong thiền em này 
Tất cả những vấn đề thực hiện của họ không hề có một văn bản và không có một thông báo, nhất là quyết định về trưng cầu giám định ADN khiến cho ông cùng gia đình phải thêm một phen hốt khoảng uất ức vào sáng ngày 24 tháng 9 vừa qua. Họ cũng chưa từng thấy những hình thù về văn bản ấy trắng hay đen ra sao. Có nghĩa là những người trong thiền am khi họ bị thực thi nhiệm vụ này họ chưa được à, nghe hay hoặc là chưa được thấy một văn bản nào để họ chứng kiến là họ họ biết được là họ đã bị điều tra. À, không có văn bản, không có một quyết định nào cả. Có nghĩa là họ đột nhập tới rồi họ yêu cầu là họ thực thi theo cái nhiệm vụ của họ muốn. Đối với những người lớn còn lại bao gồm cả 10 cháu bá thì không có tư cách tố tụng gì trong giai đoạn điều tra và tiến hành điều tra cả. Ây, có nghĩa là những người còn lại bao gồm 10 cháu bá thì không có tư cách trong việc tố tụng điều tra và giai đoạn điều tra đầu này. Cho nên họ không có nghĩa vụ phải chấp hành theo bất kỳ quyết định nào của cơ quan công an, kể cả quyết định trưng cầu giám định ADN. Chưa kể đến việc thu thập mẫu ADN của các cháu bé là phải có sự chấp thuận của người giám hộ hợp pháp của các cháu bé. Đây, việc thu thập ADN của các cháu bé này phải có sự chấp thuận của các cháu bé và có người giám hộ. Nhưng đàn hài họ cưỡng chế, rồi họ à, nắm tay, bức tóc, bóp miệng những cháu bé này, khiến cho những cháu bé này phải hốt quản. À, phải chứng kiến những cái cảnh mà chưa bao giờ từng chứng kiến từng thấy Những chiến sĩ công an là hình tượng của pháp luật, hình tượng của xã hội Nhưng lại mặc sắc phục như vậy Làm những cái hành vi mà được cho là cưỡng chế Khiến cho những cháu bé này hoang mang và khiếp sợ Đây là cái nỗi ám ảnh có thể đi suốt cuộc đời của họ Trong các cái tiến trình này Chúng ta thấy rất là phi pháp Một hành động mà cưỡng chế để thu thập dữ liệu Bất khả xâm phạm về Cái tính nhân quyền đối với trẻ em như vậy Mà tại sao lại cho rằng là không vi phạm pháp luật được các bạn Thật ra là cả năm luật sư bảo vệ cho các thành viên của thiền am Không hề có quan điểm chống lại việc trưng cầu giám định ADN Khi đó là biện pháp khoa học hình sự giúp xác định Sự thật khách quan của một vụ án Mà các luật sư đang tham gia bào chữa à, Có nghĩa là các luật sư này đã bảo vệ cho thiền am không hề có quan điểm là chống lại có nghĩa là họ thực thi một cách tự nhiên họ giám sát họ muốn chứng kiến cái việc thu thập dữ liệu adn của họ có đúng hay không nhưng tất cả những vấn đề này đều họ đều bị được bị cản trở họ có quyền giám sát mà bởi vì những trẻ em này có quyền được yêu cầu sự giám hộ của người bảo hộ có quyền giám sát của người bảo hộ À, vì trẻ em này họ đâu có biết gì đâu Cần phải có người bảo hộ họ Có người giám sát Mà đằng này là các chiến sĩ mặc sắc phục như vậy Cưỡng chế nắm tay họ Lôi họ bắp miệng nhổ tóc như vậy Là hành vi khiến cho họ Ám ảnh suốt cuộc đời Có thể nói là như vậy Thế nhưng nhất thiết về việc trưng cầu giám định Phải tiến hành theo đúng quy trình Quy định của bộ luật tố tụng hình sự Điều đó giúp cho việc thu thập Mẫu ADN chứng xác và khách quan có thể kiểm chứng được bao gồm cả sự tự nguyện của người cho mẫu ADN. Tất cả đều sẽ là cơ sở đảm bảo về kết quả giám định đúng đắn theo pháp luật. Có nghĩa là việc trưng cầu giám định và việc lấy mẫu này đúng theo trình tự pháp luật thì sẽ được những người trong thiền am này họ tự nguyện. À, họ tự nguyện, họ cung cấp những thông tin mà cơ quan chức năng cần. Còn đằng này họ bị ép buộc một cách À, miễn cưỡng như vậy Rồi cuối cùng họ bị cưỡng chế Thì cái hành vi mà thu thập dữ liệu này Là quá sai quy định pháp luật rồi Vấn đề họ làm khác với quy định pháp luật Như họ lén lút Và có nhiều khuất tắc Mượn cớ để xét nghiệm Covid-19 Chúng ta cũng đã biết lúc trước Mượn cớ để xét nghiệm Covid-19 Và thu thập máu của các người à, Trong nhóm tình thất bồng lai này Khi à, bị đưa đi cách ly Đó là những vấn đề kém minh bạch và cần phải ngăn cản sự sự kiểm chứng và, và quyền được có luật sư bảo vệ Có nghĩa là việc làm của họ một cách mờ ám kém minh bạch Họ ngăn cản quyền kiểm chứng của nạn nhân Ngăn cản quyền kiểm chứng của người dân và người làm chứng Mà đặc biệt ở đây là luật sư Khiến cho việc thu thập mẫu ADN mất đi tính hợp pháp cần thiết 
Cho dù họ có thu thập được, có dù họ có điều tra, cho dù họ có xét nghiệm họ làm như thế nào Nhưng trước tòa tất cả những cái chứng cứ này không được công nhận Đây là điều quan trọng nhất Nhưng việc làm của họ mục đích là gì? Chắc chắn là họ lạm dụng cái vấn đề này để tung hô thông tin, để bôi bẩn những cái hành vi của Thiền Am mà được cáo buộc như vậy Họ đã biết trước được rằng là việc làm của họ không được pháp luật và tòa án công nhận nhưng tại sao họ vẫn làm như vậy? Với ý nghĩa đó thì việc luật sư phản đối việc thu thập mẫu ADM bất hợp pháp là không chỉ giúp bảo vệ thân chủ của mình mà còn giúp bảo vệ uy tín của chính các cơ quan đang tiến hành tố tụng. ấy như vậy thì hôm nay chúng ta thấy rằng qua cái bài viết này những người trong nhóm luật sư họ nêu cái quan điểm của họ là chính đáng bởi vì họ muốn cái sự trong sạch và muốn đem lại cái uy tín về việc thu thập dữ liệu của cơ quan điều tra này không chỉ những là đem uy tín cho họ mà đảm bảo cái tính minh bạch về pháp lý quyền của con người và bảo vệ uy tín của những người trong thiền am này là những nhận là những nạn nhân đã bị cưỡng chế thu thập chứng cứ dữ liệu một cách bất hợp pháp và những cái dữ liệu của họ chắc chắn dù như thế nào cũng không được công nhận trước tòa nếu đưa ra xét xử, thưa quý vị và các bạn, đó là tất cả những thông tin chúng ta có thể nắm bắt và hiểu thêm những diễn biến liên quan đến ngày 24 tháng 9 khi 50 công an đến đột nhập và à, cưỡng chế để à, thu thập mẫu dữ liệu trái pháp luật đối với những người trong thiền âm. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi thông tin này. Mến chúc quý vị và các bạn luôn bình an và hạnh phúc. Mình xin chào thân ái ạ. À.